नमस्कार मैं हूं दिशा बिस्ट लोकतंत्र में आपका स्वागत है लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार में चुनावी चक्रव्यूह की बात करेंगे कि एनडीए से एलजीपी के अलग होने के बाद क्या है एनडीए का अंक गणित एलजीपी के अलग होने से एनडीए पर कितना असर पड़ेगा बिहार में चुनावी तापमान चरम पर है पहले चरण के लिए नामांकन के लिए कल आखिरी तारीख है इसलिए नामांकन के लिए होड़ लगी हुई है लेकिन कई दोस्त इस चुनाव में अलग अलग लड़ेंगे मान जी महागठबंधन छोड़ नीतीश के नाव पर सवार है तो वहीं एलजेपी एनडीए छोड़कर अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं नीतीश के नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले चिराग इस चुनाव में एनडीए से अलग हो गए हैं राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि चिराग के अलग होने से नीतीश को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा पासवान का क्या है पासा क्या पासवान पलटेंगे समीकरण क्या महागठबंधन की अगुवाई कर रहे तेजस्वी नीतीश कुमार को नुकसान पहुँचा पाएंगे इन सवालों का जवाब जानेंगे लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां चरम पर हैं। सभी दलों ने लगभग पहले चरण के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इस चुनाव में एनडीए हो या महागठबंधन दोनों गठबंधनों में दरार दिखाई दे रही है एनडीए से एलजेपी अलग हो गई है और अब अगले 140 सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है नीतीश से नाराज चिराग एनडीए से अलग रोशनी जलाने में लग गए हैं नीतीश ने भी चिराग से साफ कह दिया है कि एलजेपी के बिना भी दलितों के वोट बरसेंगे एलजेपी ने जब अलग राह पकड़ ली है तो जे और बीजेपी में सीटों का बंटवारा हो गया है और उम्मीदवारों की घोषणा भी हो गई है लेकिन चिराग पासवान किसके घर में अंधेरा करेंगे इस पर कयासों का दौर जारी है चिराग के विरोध के पीछे विश्लेषक एलजेपी की रणनीति मान रहे हैं एलजेपी ने साफ कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी लेकिन जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार जरूर उतारेगी ऐसे में इस बात ऐसी इनकार नहीं किया जा सकता की एल एनडीए के वोट बैंक में सेन मारी कर जे को नुकसान पहुँचा दे यानी साफ है कि बीजेपी के साथ दोस्ती और नीतीश के साथ सियासी दुश्मनी निभाने में एलजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी इसी बीच बीजेपी और जेडीयू में सीटों पर समझौता हो गया है उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी हो गई है नीतीश कुमार भी इशारों इशारों में चिराग पासवान पर निशाना साध रहे हैं श्री राम विलास पासवान जी भी जो राज्यसभा में पहुँचे तो बिना जे के मदद के पहुँचे कई गो सीट है बिहार विधानसभा में दो है न तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचा है तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे आप कोई की मन में क्या बात है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है नीतीश और चिराग पासवान के बीच अदावत के बीच कई राज छिपे हैं एलजेपी ने गठबंधन से अलग होने से पहले कहा था कि वो नीतीश के तो खिलाफ है लेकिन बीजेपी के साथ है और चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में बीजेपी एवं एलजेपी की सरकार बनेगी यानी चिराग का दल केवल नीतीश और जेडीयू से नाराज है चिराग ने पिछले कई दिनों में केवल और केवल जेडीयू पर हमला बोला है और बीजेपी पर बयान से परहेज किया है विश्लेषक इसके कई मायने निकाल रहे हैं सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही बीजेपी नेता और राज्य के डिप्यूटी सी सुशील मोदी ने चिराग को पी मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने की ताकीद भी कर दी है सुशील मोदी ने कहा है कि चिराग चुनाव प्रचार के दौरान पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सुशील मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी चिराग को चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाएगी नीतीश कुमार को जो अपना नेता स्वीकार करके काम करेगा वही एन के अंदर बिहार के अंदर हिस्सा होगा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को हम लोग लिख कर देंगे क्यूँकी सूचना मिल रही की बहुत सारे निर्दलीय लोग भी या अन्य जो इतने दर्जनों दल बने हैं बिहार में वो हो सकता है कि कोई मुख्यमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो चार दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एलजेपी के कैंडिडेट्स जेडीयू उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं एलजेपी की सवर्णों में पैठ मानी जाती रही है सवर्ण अभी तक एनडीए का साथ देते रहे हैं लेकिन अगर एलजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा तो एनडीए वोट बैंक में सेन मारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है अगर दो का भी अगर आप चुनाव देखे मेरे पास लोक जनशक्ति पार्टी के पास हम लोग के पास उस वक्त भी विकल्प था उस वक्त भी एक तरफ जहाँ पे माननीय मुख्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी थे तो वहीं पे एक वैकल्पिक गठबंधन भी था पर उस वक्त भी हम लोगों ने 
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया उनके साथ हम लोग गए और आज की तारीख में मेरे लिए चिंता का विषय है कि हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री जी की विकास की सोच क्या है वो बात करते हैं प्रदेश में विकास को लेकर नली गली बनाने की वो बात करते हैं हर घर में जल पहुंचाने की जबकि समस्याएं उससे भी अभी बहुत ज़्यादा हैं पर अगर आप मूलभूत ज़रूरतों का भी अगर आप जिक्र करते हैं तो गाँव में धरातल पर वो उतरती हुई नहीं दिखती बिहार बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने एल का दामन थाम लिया है वो दिनारा विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक और मंत्री जय कुमार सिंह के खिलाफ ताल ठोकेंगे ऐसे में अगर एलजेपी चुनाव में कुछ सीटों पर जीत दर्ज की जाती है तो बीजेपी और एलजेपी के बीच गलबहिया से इनकार नहीं किया जा सकता अब सवाल ये है कि अगर नीतीश को कम सीटें आएंगी तो एल बीजेपी का साथ देगी क्या चिराग पासवान की रणनीति है की नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाया जाए क्या एल नीतीश कुमार को नुकसान पहुँचा पाएगी चिराग पासवान से अलग होने से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान क्या मांझी और मुकेश साहनी के आने से एनडीए को फायदा होगा ब्यूरो रिपोर्ट तो लोकतंत्र में आज हम यही चर्चा करेंगे कि जिस तरह से बिहार में लगातार गठबंधन और महागठबंधन में आपसी तालमेल नहीं बैठा है उसमें आ, क्या क्या अंक गणित ये राजनीतिक पार्टियां ले रही है आ, सभी मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा देती हूं हमारे साथ राजेश भट्टी जुड़ चुके हैं आप प्रवक्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी के आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं आप प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथ दानिश रिजवान जी जुड़ चुके हैं आप प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहला सवाल मेरा शैलेंद्र कुमार जी आपसे है सर महागठबंधन की शुरुआत की थी आपकी पार्टी ने लेकिन जिस तरह से लगातार आपके जो भी साथी हैं वो आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं इससे ऐसा ही लगता है कि जो महागठबंधन था वो आप सजो के नहीं रख सके और गलतियां कहाँ पे हुई है सर कि आपके सारे ही पार्टी सारे ही जो भी पार्टियां थी आपके साथी थे वो सब छोड़ छोड़ के जाने लग गए शैलेंद्र जी आपको आवाज आ रही है आपको आवाज मिल पा रही है शैलेंद्र जी जी आ, सवाल मेरा आपसे यही है कि मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है आ, सवाल मैं राजेश भट्ट जी से आपसे करना चाहूंगी आ, राजेश जी जिस तरह से पहले गठबंधन था उसमें एनडीए गठबंधन में आपकी पार्टी साथ में थी लेकिन इस बार आपकी पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है और एक सीटों पर आपने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है आ, क्या लगता है सर कितना आप यहां पर एनडीए को एनडीए में जितने भी लोग हैं जितनी भी पार्टियां हैं उनको चुनौती दे पाएंगे एक वर्ष पहले बिहार पक्ष बिहारी पक्ष के विजन को लेकर एक बेहतर बिहार एक उन्नत बिहार जी हर हाथ को काम पलायन से रोक विभिन्न तरह से बिहार वासियों के मान सम्मान और एक बेहतर बिहार बनाने के लिए बिहार पक्ष बिहार बिहारी पक्ष के विजन को लेकर जी जब काम करना शुरू किया जी तो उनकी ये मंशा रही कि बिहार के लोगों के भविष्य की बेहतरी कैसे हम सुनिश्चित कर पाएंगे जी हम कभी भी किसी से मतभेद नहीं रखते बाकी बिहार के मान सम्मान और बिहार वासियों के सम्मान के प्रति बहुत ही सजग थी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विराज जी एक बेहतर बिहार की परिकल्पना लिए एनडीए के साथ प्रयास किए जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम मांगने की कोशिश की चिराग जी को पार्टी को इसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह एक सौ तैतालीस पर लड़ने का निर्णय लिया है जी और हम हम एक बेहतर बिहार की परिकल्पना लिए एक सौ तैतालीस सीट पर अपनी उम्मीदवार तय कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम जीत के आ रहे हैं और भाजपा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बिहार को देने जा रहे हैं जी जी आ, सर आ, 
चिराग जी ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी देश के हित में काम कर रहे हैं और उसी हित उसी तरह वो बिहार में काम करना चाहते हैं वहीं बात अगर बीजेपी की की जाए तो आज सुशील मोदी ने भी यही कहा है कि पीएम मोदी का चेहरा वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसीलिए वो चुनाव आयोग भी जाना चाहते हैं चुनाव आयोग के दरवाजे खटखटाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपी आपकी जो पार्टी है वो पीएम मोदी का चेहरा ना इस्तेमाल कर ले क्योंकि आप अब एनडीए में शामिल नहीं हो रहे हैं जी हेलो जी माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास के प्रति पुरुष है पूरे दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में उभरे हैं हम उनके चेहरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं उनके कार्यों की चर्चा सिर्फ करनी चाहते हैं वो संवैधानिक पद से हैं ना कि किसी पार्टी के खास प्रतिनिधि हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं देश के पूरे आवाम के प्रतिनिधि हैं और उनके अच्छे कार्यों की चर्चा अगर हम करेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए जी बिल्कुल मैं लौटूंगी सर आपके पास सवाल मेरा दानिश जी आपसे है सर आप महागठबंधन का हाथ छोड़कर वापस एनडीए में शामिल हुए हैं ऐसा क्या मतभेद हो गई थी वहां पर सर कि आपको वापस एनडीए में आना पड़ा लगता है संपर्क टूट गया है एनडीए के कुंबे में एक नया दल शामिल हो गया है मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने महागठबंधन को छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया है इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी सीटों में से ग्यारह सीटें मुकेश सहनी को देने का ऐलान किया है इसके अलावा मुकेश सहनी को विधान परिषद की सीट भी दी जाएगी एनडीए में मंगलवार को हुए सीट बंटवारे में जेडीयू के खाते में 122 सीटें तो बीजेपी के हिस्से में 121 सीटें हैं इनमें से जेडीयू ने अपने खाते में से हमको सात सीटें दी है वहीं बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को अपने खेमे से ग्यारह सीटें दी है देखिए रिपोर्ट सियासत में आना और जाना लगा रहता है बिहार में एनडीए का साथ एलजेपी ने छोड़ा तो दो नए साथी भी मिल गए पहले हम पार्टी और अब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने एनडीए का दामन थाम लिया है हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें ग्यारह सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के साथ गठबंधन की जानकारी दी और इस दौरान बीजेपी की ओर से ऐसा ऐलान किया गया कि वो वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें देगी साथ ही भविष्य में मुकेश सहनी को विधान परिषद की सीट भी दी जाएगी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी अति पिछड़ों के लिए काम करती आई है मुकेश सहनी पहले भी पीएम मोदी के समर्थन में काम करते आए हैं वहीं मुकेश सहनी महागठबंधन पर जमकर बरसे वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि वो पहले महागठबंधन के साथ गए लेकिन अनुभव अच्छा नहीं रहा महागठबंधन का कोई ठिकाना नहीं रहता वी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा की महागठबंधन ने हमें धोखा दिया सीटों को लेकर उलझाए रखा महागठबंधन का जब सीट अनाउंसमेंट का समय आया तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे साथ चल करने का काम किया कि सारे सहयोगी जो चार दिन पहले गठबंधन में आए ऐसे सहयोगी को उन्होंने घोषणा कर दिया नाम का और संख्या का और मेरे साथ कहीं ना कहीं छल किया एक अति पिछड़ा था मल्ला का बेटा को पीठ में खंजर भोपने का काम किया और वही पे हमने डिसीजन लिया जगह पे ही कि हमारे साथ गलत हो रहा है और दिया जा रहा से हमने उनसे का नाता हमने तोड़ लिया। प्रेस चिराग पासवान को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने तो उन्होंने कहा कि जो एनडीए में है वही हमारे साथ है जो बाहर है वो हमारा हिस्सा नहीं है ऐसे गठबंधन से कोई जाता है तो उसे एक बार समझाने की कोशिश होती है की आप गलती कर रहे हैं अब वो माने या न माने वो उसका फैसला है इससे पहले मंगलवार शाम को बीजेपी और जे ने सीट बंटवारे का ऐलान किया था जिसमे जे को एक और बीजेपी को एक सीट है इनमें से जेडीयू ने अपने खाते से हम पार्टी को सात सीटें दी है जबकि बीजेपी ने वीआईपी को ग्यारह सीटें दी है अब देखना है कि वीआईपी को साथ लेकर एनडीए एलजेपी से हुए नुकसान की कितनी भरपाई कर पाता है ब्यूरो रिपोर्ट और बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और सभी 
नेताओं की लिस्ट भी आ गई है चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं हमारे साथ हमारे सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं सवाल मेरा दानिश रिजवान जी आपसे है सर महागठबंधन का साथ छोड़कर आप वापस एन में शामिल हुए हैं क्या मतभेद हो गया था वहाँ पर कि आप एन को आपको एन पे आना पड़ा और वो भी चुनाव से कुछ समय ही पहले जी आपको आवाज मिल पा रही है सर मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है आ, सवाल मैं राजेश भट्ट जी आपसे करना चाहूंगी आ, सर जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी को लगातार बीजेपी की तरफ से खटास वाले शब्द कहने को मिल रहे हैं बात कर लीजिएगा देवेंद्र फडणवीस की तो उन्होंने सीधा ये कहा है कि जो एनडीए का हिस्सा होगा जो हमारे साथ होगा वही एनडीए का हिस्सा होगा वही हमारा साथी है उसके अलावा कोई नहीं है हम बाहर वाले कोई भी अकेली पार्टी को साथ नहीं लेंगे सर इस पे आप क्या कहेंगे एक बार फिर से सवाल दोहरा दीजिए आवाज सर लगातार बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है की जो उनकी साथी है उनको ही वो अपना हिस्सा मानेंगे इस पे आप क्या कहेंगे क्योंकि आपकी तरफ से क्योंकि आपकी तरफ से लगातार जी भाजपा से हमारा क्षेत्र में जैसा कि अभी भी अलायंस है और भाजपा और हमारे राष्ट्रीय आला कमान जो है जो निर्णय लेंगे वो लेंगे पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है कि हम भाजपा के साथ एक मजबूत बिहार में उभरता हुआ उन्नत सरकार जो विकास के लिए काम करेगी उसके लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है की भाजपा के नेतृत्व में बिल्कुल सर क्योंकि लगातार एलजीपी की तरफ से जेडीयू को लेकर निशाने साधे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा तो क्या सर आपको ऐसा लगता है कि बाद में जाकर जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं भाजपा से हमारा केंद्र में मैंने अभी भी जीता कहा जी कहा है भाजपा से हमारा केंद्र में ऑलरेडी अलायंस है हमारा नीतीश कुमार नीतीश कुमार जी ने हमें कम आंकने की गुंजाइश की है उन, उनका उनकी गलत सोच के कारण सात निश्चय योजना जो है उनका झूठ का पिटारा साबित हुआ है मैं कई बार ये आपके चैनलों पे भी कह चुका हूँ कि हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट पार्टी का मुख्य विजन डॉक्यूमेंट है हम उससे एक पिछले एक साल से काम कर रहे हैं और उसमें उन्नत बिहार विकासशील विकास विकास करने वाला बिहार की परिकल्पना लिए हम लोगों ने एक नीतीश कुमार जी को आग्रह किया था कि इसको स्वीकार करे सात निश्चय योजना आपका अब टाई टाई ठीक हो चुका है जी उन्होंने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और पार्टी को कम आंकने की गुस्सा भी की है बिल्कुल सर मैं लौटूंगी आपके पास सवाल मेरा शैलेंद्र कुमार जी आपसे परिकल्पना लिए भाजपा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्वास रखते हैं और बिहार में आप देखेंगे 10 नवंबर को हम भाजपा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देने जा रहे हैं जी जो विकास के लिए जानी जाएगी रोजगार के लिए जानी जाएगी एक उन्नत बिहार के लिए जानी जाएगी अब यहां से मजदूरों का पलायन होना रुक जाएगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विजन है उसको हम बिल्कुल पूरा करने जा रहे हैं बिल्कुल मैं लौटूंगी सर आपके पास सवाल मेरा शैलेंद्र जी आपसे है आ, सर आपने महागठबंधन की शुरुआत की थी आ, लेकिन शायद आप संजो के नहीं रख पाए जो भी आपके साथी हैं वो धीरे धीरे करके छोड़ने लग गए थे आपको आ, तो क्या सर आपको क्या लगता है क्या गलती यहाँ पर थी बिहार में महागठबंधन काफी मजबूती के साथ जी चुनाव में उतरा है और पिछले समय में आपने देखा होगा की हम लोगों के वोट के बिखराव का फायदा वहाँ आपको राज्य के लोगों को आपको सांप्रदायिक शक्तियों को मिलते रहा है और इस इस बार इस बार जो कोरोना काल रहा या आपको जो जितने भी आपदाएं आए हैं अभी जो जनता झेल रही है तो इन लोगों का दावा था कि पंद्रह वर्षों में इस सरकार ने बिहार के सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास का काम किया है लेकिन जब कोरोना काल जब आया तो लाखों की संख्या में जो लोग थे बिहार के लोग जो बाहर से वापस आने लगे पैदल आने का काम किए तो इन लोगों ने दलों के साथ में खड़ा होने का काम किया और जनता के जनता को अपने हाल पर लड़ने पर मजबूर कर दिया 
कितने लोगों ने बाहर से आने के क्रम में बिहार आने के क्रम में अपना जान गंवाने का काम किया है और इसका आक्रोश है बिहार की जनता काफी आक्रोशित है और बिहार में जो इस बार चुनाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और जनता के बीच में ही चुनाव है और इस बार बिहार की जनता ने निर्णय ले लिया है कि इस बार महागठबंधन का जो प्रत्याशी जो भी लोग होंगे वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहां पर तेजस्वी यादव की सरकार इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार जनता की लोकप्रिय सरकार इस बार बनेगी और इन लोगों का जो आपसी जो अभी आप देख रहे होंगे आपस में इन लोगों का भी जो बिखराव है ये लोग चाहते हैं कि ये इन केंद्र प्रकार जनता को फिर से गुमराह करने में अपना पूरा हथकंडा अपनाया जाए ये कोई भी पार्टी हो ये वीआईपी आई शब्द है वी आई पी ये कोई पार्टी नहीं है ये ये वही लोग हैं जो जनता के खिलाफ में शुरू से पंद्रह वर्षों से ये लोग ने उनके सीने पर आपको मैं आपको ये मूंग डालने का काम किया है अभी का आप देखते होंगे अभी बिहार का जो स्थिति है जल नल योजना हो चाहे कोई भी योजना हो ये सारा जल का जल जो है इन लोगों ने पीने का काम किया है जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है इसका आपका ये पाई पाई का हिसाब जो है हमारे माननीय श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वहां महागठबंधन की सरकार बनेगी और आने वाले समय में देखेंगे कि जो लोग अपने आप को पाक साफ और बता रहे हैं कि हम बिहार के हितैसी है वो जेल के सलाखों के अंदर रहने का काम करेंगे जी इसलिए इस बार जी निश्चित रूप से जी निश्चित रूप से हमारे माननीय जो तेजस्वी जी जिस तरह से सदन के बाहर और सदन के अंदर जिस तरीके से मजबूती के साथ में जनता की बातों को रखने का काम किया उसके हिसाब से जनता के बीच चर्चा का विषय है कि हम लोगों ने पिछले समय में जो गलती किया है उसको सुधारने का मौका है और एक नौजवान जो चूंकि अभी नौजवानों का जो अभी जो बेरोजगारी का मामला है पिछले सरकार ने कहा था कि दो करोड़ प्रति वर्ष युवाओं को नौकरी दिया जाएगा लेकिन इसमें उन लोगों का जो पूरा जो घोषणा था वो टाइम टाइम फिस हो गया अब ये लोग 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको छाटने का बात कर रहे हैं उनको छटने का बात कर रहे हैं तो लोग जानते हैं कि युवा नेतृत्व चाहिए अब वो जमाना चला गया मन की बात कहने से आपको यहाँ बिहार विकास नहीं होने वाला है पूरे देश परेशान है पूरा देश की जनता परेशान है क्योंकि ये चुनाव बिहार का है बिहार से उल्टी गिनती शुरू होगी और पूरे आपको राष्ट्रीय स्तर में ये संप्राय शक्तियों का उल्टा गिनती शुरू होगा और आप देखेंगे जो ये लोग अपना जो चेहरा दिखा रहे हैं आप देखते हैं कि जो, जो भी घटना घट रहा है हाथरस की घटना इस घटना पर इनके जो नेता है सर्वमान्य नेता है माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, जी उन्होंने एक बयान नहीं दिया और ये सब जो सारी जो चीजें हैं ये जनता के पक्ष में है जनता के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के खिलाफ हमारी पार्टी बहुत मजबूती के साथ सारे मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव मैदान में है और जनता इस पर निर्णय निर्णय करेगी अपने हित में स्वहित में जनता और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के बीच के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ खड़ा है जी सर सवाल आपसे मेरा एक ये भी है कि गठबंधन के पूर्व जो भी आपके साथी थे उन्होंने आप पे आरोप लगाया है लगातार आप पे आरोप लगाते आए हैं आ, कि सीट बंटवारे को लेकर भ्रम पैदा किया या फिर उनको आपका नेतृत्व पसंद नहीं आया सर बिहार में सबसे चर्चित पार्टी होने पर आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा प्रयास करते तो शायद आपका जो गठबंधन टूट के बिखर रहा है वो शायद समटा रहता नहीं देखिए ये एक महत्वाकांक्षा जनहित से हट करके लोग अपना रखते हैं जी और ये चुनाव के वक्त ही ऐसा क्यों लगता है कि हमें मान सम्मान नहीं मिला चाहे कोई भी हो माननीय हमारे लोक समता पार्टी के जो हमारे कुशवाहा जी हैं उपेंद्र कुशवाहा जी वो क्योंकि चुनाव के वक्त में देखा गया है कि ऐसे लोग दल बदलते रहते हैं ये एक प्रक्रिया है चुनावी एक जैसे कहा जाता है कि बरसाती मेढक वाला हिसाब किताब हो जाता है मैं क्षमा चाहूँगा लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के हिसाब से एन वक्त में चुनाव के वक्त में लोग आरोप लगाते हैं कि मुझे मान सम्मान नहीं मिला मान सम्मान नहीं मिला तो इनको उसी वक्त रिहन कर देना था हट जाना चाहिए था लेकिन क्योंकि इस बार आपको आप लोग देखा होगा कि महागठबंधन के नेता हमारे माननीय श्री तेजस्वी जी ने काफी मजबूती के साथ काफी कुर्बानी देकर के क्योंकि देश को बचाने के लिए राज्य को बचाने के लिए राज्य को सही दिशा में ले जाने के लिए इस बार युवाओं को मान सम्मान दिलाने के लिए काफी त्याग करके हम लोगों ने छह सीट का पांच से छह सीट छह सीटों का हम लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया है और हमारे वो धन्यवाद के पात्र हैं उन लोगों ने जो वहां पर सीटिंग सीट थी वहां के हमारे जो माननीय पूर्व विधायक लोग थे उन लोगों ने भी इसको सर स्वीकार किया कि परिस्थिति ऐसी है कि इस बार चूंकि ये जो रामलीला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन इन लोगों को ज्यादा कुछ मतलब नहीं रहा 
तो लोगों ने महसूस किया है इस बार हम लोगों का वोट किसी भी कीमत में बिखरे नहीं हम लोगों के वोट के बिखराव का फायदा मिलता है इनके कोई लोकप्रियता नहीं है कौन सा काम किया है लोगों ने पिछले वर्ष पिछले वक्त में इन लोगों ने जो घोषणा किया था मैं ये करूंगा जितना भी घोषणाएं इन लोगों ने किया अच्छे दिनों का आप देख रहे होंगे पेट्रोल का क्या हालत है जो थाली पीटते थे थाली पीट करके ये लोग कोरोना भगाने का बात करते हैं तो ये जितने भी घोटाले हैं कोरोना के नाम पर जितना आपदा आया है आप पेट्रोल बिल्कुल मैं लौटूंगी सर आपके पास सवाल मेरा दानिश रिजवान जी आपसे है सर जेडीयू के कोटे से आपको सात सीटें मिली है सर क्या आपको लगता है कि जो आपकी इच्छा अनुसार आपको सीटें मिली है और इतनी सीटें ही पे आप सहमत हैं जी देखिए हमने हमारे लिए कोई एजेंडा नहीं है हमें सीटें नहीं भी मिलती फिर भी हम पंद्रह साल के जनरल राज की सरकार को बिहार में जीवन में देते अभी जो भाई साहब अपना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे मुझे लगता है दस मिनट से व्यापारिक चीजों को समझा रहे थे अथरस की घटना से लेकर के कोरोना काल तक का उन्होंने जिक्र किया मुझे लगता है तेजस्वी यादव जी या राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को हथरस तो हथरस तो उत्तर प्रदेश में है उसको छोड़ करके नवादा के राजप्रद यादव के बारे में भी बता देते कोर्ट ने भी कह दिया कि छोटी छोटी राष्ट्रीय जनता दल के एक अहमदार किया उनको सजा दिया और बिल्कुल जी हम बिहार चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ अफजल अब्बास जी जुड़ चुके हैं आप नेता हैं जेडीयू से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपकी जो एनडीए है आप बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर आपने जो एनडीए बनाया है उसमें एलजेपी भी एक समय आने वाली थी लेकिन अब एलजेपी ने सीधा जेडीयू की तरफ तंज कसती जा रही है बीजेपी के लिए कुछ नहीं कह रही है सर आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि बाद में जाकर अगर अगर आपकी कम सीटें आती है तो बीजेपी और एल मिलकर पार्टी बना ले नीतीश कुमार है सर बीजेपी की तरफ से वो कुछ नहीं बीजेपी बीजेपी के लिए वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता की बीजेपी और एल जे पी मिलकर बाद में सरकार बना ले लेकिन बिहार की जनता की देखोगे बिहार के वर्कर बिहार के नेता बिहार के बिहार के जनता जो बहुत कॉन्सेप्ट है और राज्य जो है बिहार से शुरू होती है आप ये जान लीजिए आप और हर आदमी से पता है कि कौन क्या है ये इनका ये इनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी ये वोट पटवार की किशन में गिनती इनकी गिनती होगी वो ठीक है मैं उनके गवर्नमेंट सेवा नहीं कहता उनकी पार्टी है वो जिस चाहे जिस लड़ा है जिसको चाहे जाए लेकिन लेकिन नीतीश कुमार का जो कसीदा जो आदमी पार्लियामेंट में के इलेक्शन में मैं आप बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ मैंने कई शेयर शेयर के अंदर रामलाल पासवान भी थे उसमें उस वक्त नीतीश कुमार की उपलब्धियां बार बार वो अपने सोच से गिना करते थे तो क्या हो गया चिराग पासवान नीतीश कुमार का कसीदा पढ़ाते रामलाल पासवान नीतीश कुमार के तारीफ करते फंक्शन के मैंने कई स्टेजेस पर शेयर किया मुख्यमंत्री रामलाल पासवान और सुशील मोदी जी के साथ तो ये एक है कि उनके उनकी महत्वाकांक्षा बहुत लंबी है उत्साहित जाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ एक सौ सैतालीस दो सौ सैतालीस डॉलर है उनकी पार्टी हम उनका भी करते हैं लेकिन साफ साफ बीजेपी की तरफ से जो मेरी आवाज मिल रही है आपको जी साफ साफ बीजेपी की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी साफ साफ कह दिया कि मेरा गठबंधन एनडीए के साथ है एनडीए जेडीयू के साथ है और ऐसी परिस्थिति में कोई भी आदमी जो एनडीए में रहेगा और नीतीश कुमार नीतीश कुमार को जो नेतृत्व मानेगा वही एनडीए में रहेगा और साफ साफ सुशील मोदी जी ने कह दिया कि आप सीटों के आना जाना उसके बाद एक कम पेश की बात नहीं है अगर हम बहुमत में आएंगे तो हर 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 हालत में नीतीश कुमार ही देता है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे ये साफ क्लियर है हम इसमें कोई बट में जानते जान जाते हैं उनकी तरकीब कराने जाते हैं उनकी पार्टी है वो चाहे जो भी कर दे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो इशारा किया गया कि प्रधानमंत्री की पिक्चर को फोटो को या उनके नाम को कोई भी पार्टी या कोई भी बीजेपी का भी बागी उम्मीदवार जो भी भी होगा 
वो भी कहीं लगा सकता है उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी चुनाव आयोग को इसे कंप्लेन किया जाएगा तो ये बीजेपी ने साफ तौर पर इशारा कर दिया है आप वो क्या करते हैं नहीं करते हैं उन पर डिपेंड करता है हम, हम हम उनको ज्यादा तोज्जो दे नहीं जा रहे हमारे वर्कर हमारे पार्टी के लोग सब लगे हुए हैं बूथ स्तर पर ग्रामीण स्तर पर आपका इलेक्शन की घोषणा हो गया सीटों का बंटवारा हो गया और आपकी दुआ रही तो हम दो तेरह दो हजार दस दो आएंगे फिर सर इतिहास बाद लड़के देख लिए थे ना सिर्फ दो सीट पर सिमट गए थे और ये अगर ये आप ये चाह रहे हैं कि कैसे बॉर्डर प्लेयर खेले खेले उसे बात सही मुझे जी हमें क्या लेना है बिल्कुल सर एलजेपी बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारना चाहता है सिर्फ जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट उतारना चाहता है अगर आप अगर हम बात कर ले दिनारा सीट की दिनारा विधानसभा सीट की ये बीजेपी एलजेपी की मंशा उनकी हिसाब है जी असल में हो रहा है क्या कि वो चाहते हैं कि बिहार के सीएम बन जाए हमको लोग मान ले डिप्टी सीएम मान ले तो ये जब पहले ही फैसला हो गया था की बीजेपी अपने कोटे से उनको देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब चाहे जेपी नड्डा अमित शाह सब सब लोगों ने इसकी बात चर्चा की होगी इसके बावजूद भी नहीं मानते तो देखिए हर आदमी का एक हद होता है एक कैपेसिटी होती है उसी आधार पर उसको सीटों को मिलता है आप तो क्या पासवान वोट पे कूद रहे हैं उससे थोड़ी होने वाला आपका आपका वोट बैंक क्या है कि पासवान वोट दलित जो चौदह पंद्रह 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 सोलह परसेंट है उसमें कई का कई का है दलित में तो पासवान है रविदास है फिर आपको माजी है तो ये सिर्फ दलितों के नेता नहीं है ये पार्टी सिर्फ कुछ सिर्फ है तो पासवान की पार्टी है पासवान का बेटी का हुकूमत चलता है जी सर अगर हम दिनारा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह उनको एलजेपी में शामिल कर लिया गया है और जेडीयू के खिलाफ वहां पे दिनारा विधानसभा सीट से खड़ा किया गया है तो सर आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि बीजेपी और एलजेपी की कोई अंदर अंदर खाने साठ गांठ चल रही है लेकिन जो लोग पार्टी की विचारधाराओं को नहीं मानते हैं जो स्वार्थी होते हैं वह देखिए गठबंधन की राजनीति से बहुत से ऐसे होते हैं जो समझौता करना पड़ता है हो सकता है कि हमारे शहर जिस सीट पर चाहते हैं वो बीजेपी खाते में चला गया जो बीजेपी की सीट लड़ना चाहती है वो मेरे मेरे, मेरे खाते में चला है तो वैसे में जो सच्चा वर्ष होता है पार्टी के असूलों पर काम करता है पार्टी के नीति पे ही काम करता है वो पार्टी छोड़ता नहीं है जो लोग ऐसे शायद में पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं वो कहीं ना कहीं मैं मैं अपनी दादी तौर पर कह सकता हूँ कि वो स्वार्थी होते हैं इनको पार्टी के सिद्धांत से या पार्टी की आइडियोलॉजी से कोई निराधा नहीं होता है जी सर अगर हम बात करें एलजेपी की तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो एनडीए का वोट बैंक है वो एलजेपी ले सकती है और जेडीयू को इससे नुकसान पहुंच सकता है देखिए एनडीए की ये मैं कह रहा हूँ 2010 में देख लीजिए 2010 के चुनाव में देखिए लोजपा नहीं थी जदयू और बीजेपी नहीं थी सिर्फ वो भी और देख लीजिए क्या फरता था हम दो सीट पे एटीन सीटों की बढ़ गए थे आज यदि बाईस सीट की बढ़ गए थी तो एनजेपी का जितना एक हाईवर्ड हाईवर्ड क्रिएट किया जा रहा है ये क्राइमेस को पहुंचाया जा रहा है मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत सही है चिराग पासवान महत्वाकांक्षी है वो चाहते हैं हर आदमी चाहता है कि अपनी पार्टी का उत्थान हो पार्टी का वो एक्सटेंड किया जाए एक्सटेंशन हो अपना करें इसको मुझे कोई इतना नहीं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इंटैक्ट है जी आ, सर सवाल आपसे मेरा ये भी है कि बीजेपी के साथ दोस्ती और जेडीयू के साथ जिस तरह से दुश्मनी निभा रही है एलजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी ऐसा लगता है थोड़ा सा इंतजार कर लिया गया मैं समझता हूँ कि कि इससे बीजेपी और कुछ सोचती होगी अब क्या फैसला लेती है अब भी आती है अध्यक्ष नीतीश कुमार जी है जेपी नड्डा साहब है और पहले देखा बीजेपी के जेडीयू के लोग हैं क्या सोचते हैं इससे हम बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित में नहीं है हम अपने हक के दायरे में बात करने की कोशिश करेंगे और करते भी हैं जी बिल्कुल मैं लौटूंगी सर आपके पास सवाल मेरा शैलेंद्र जी आपसे है आ, सर क्या समीकरण बन रहे हैं नतीजों को लेकर कितनी सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे आप और आ, कितना जनता के बीच आप गए हैं अगर बात करी जाए कोरोना के समय की इस महामारी के समय की तो कितना लोगों के बीच जा पाए हैं और अपनी जगह बना पाए हैं ऐसा है कि अभी जो देखने सुनने को मिल रहा कि एल और बीजेपी में आपस में सब कुछ ठीक है जी जेडीयू के साथ में इनका विरोध है जी तो ये एक कौन सा गठबंधन है कि 
सभी एक ही गठबंधन के लोग हैं लेकिन उनको उनसे है उनको तो कहने का मतलब है कि वहां पर सह और मात का खेल वहां पर आपको चेस खेला जा रहा है गेम होता है चेस कि उनको कैसे नीचा दिखाया जाए उनको कैसे ऊपर किया जाए आपने देखा होगा जिस तरीके से सीटों के बंटवारे के समय में इन लोगों ने जो ड्रामेबाजी किया कि मुझे इतना चाहिए मुझे उतना चाहिए क्योंकि इन लोग का आपस में है जो तो तालमेल नहीं है ये लोग चूंकि जनता के बारे में बात नहीं करते हैं और इस बार का चुनाव जो देखने को मिल रहा है कि आपको ये त्रिकोणीय संघर्ष होगा बिहार में आप देखेंगे एक तरफ एलजेपी रहेगी एक तरफ बीजेपी रहेगी और दूसरी तरफ महागठबंधन के साथ में पूरा बिहार का जनता बिहार के जनता के साथ में महागठबंधन गठबंधन जो है मजबूती से खड़ी है लेकिन एल और बीजेपी ये लोग आपस में तालमेल करके माननीय श्री नीतीश कुमार जी को वहाँ नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे जदयू के लोग हैं वो बीजेपी को नीचे नीचा दिखाने का काम करेंगे तो ये लोग आपस में जो जो बहुत समय से जो आपसी जो मतभेद था अभी ये मनभेद के रूप में अब देखने को मिल रहा है इसका निश्चित रूप से खामियाजा इन लोगों को झेलना पड़ेगा और बिहार की जनता इस बार बहुत ही बारीकी के साथ और चूंकि काफी सारे वोटर कोरोना काल में बाहर से आकर के बिहार में जमे हुए हैं और उन लोगों को पीड़ा जो है उन लोगों की पीड़ा है वो लोग खुद ही बयान करेंगे सरकार के जितने भी योजनाएं हैं वहां तक उन लोगों तक नहीं पहुंची है और आपने देखा होगा कि इस तरीके से जब ये लोग पैदल यात्रा कर रहे थे पंजाब से महाराष्ट्र से गुजरात से चौदह दिन पंद्रह दिन बीस दिन पैदल चल करके जब हमारे देश के गरीब जनता जो मेहनत का जनता है जिन्होंने हमारे देश के में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम किया उन लोगों के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ किया गया किसी ने भी बोलने का काम नहीं किया ये आपको जो सांप्रदायिक शक्तियों के जो मसीहा हैं भारत के प्रधानमंत्री और बिहार में जो इनके तोता बने हुए माननीय श्री सुशील मोदी जी और दूसरे तोता श्री कुर्सी कुमार जी, जी। ये ये सारे लोगों का जो जो क्रियाकलाप है अभी जनता जनता ही इनका प्रचार प्रसार कर रही है जनता को जो इन लोगों ने ठगने का काम किया है गुमराह करने का काम किया है पंद्रह लाख देने का काम किया है रोजगार देने का काम किया है ये सारा चीज है ये चर्चा का विषय है अब ये लोग अपना हिसाब किताब कर रहे हैं जनता हिसाब हिसाब किताब बैठा लिए हैं कि इन लोगों के वजह से हम लोगों का विकास नहीं हुआ और ये लोग अपने अपनी बातें करते हैं कि मुझे इतना सीट मिलना चाहिए तो उनको उनसे नफरत है केंद्र सरकार में लोजपा जो है अब सरकार में है बिहार में विरोध में है ये कैसा कैसा गठबंधन है जहाँ मैं आपके साथ नहीं रहूंगा ये बचकाना हरकत से बिहार की जनता काफी परेशान है बिल्कुल लेकिन सर सवाल मेरा आपसे ये था कि आपने सर सवाल मेरा आपसे ये था कि आपने क्या किया है इस महामारी के समय लोगों में आपने कैसे पैंट जमाई जब बिहार चुनाव नजदीक हैं और बात की जा रही थी कि कोरोना काल के समय कितनी आपने लोगों की सहायता की कितनी लोगों की जो समस्याएं थी वो दूर करी ताकि इस बिहार चुनाव में आपको वोट दिए जाए आवाज आ रही है आपको शैलेंद्र जी हेलो हाँ, जी जी आ, सवाल मेरा आपसे है सर कि महामारी चल रही है पूरे देश में आप यही बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार ने ये नहीं किया केंद्र सरकार ने वो नहीं किया लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि बिहार के चुनाव हैं तो आपने बिहार में लोगों की कितनी समस्याएं दूर की है ताकि आपको इसका फल मिल सके आपको आवाज मिल रही है जी जी, आ, जी मिल रही है। है। जी। लगता है कि सलेंद्र जी दो हैं क्या? लगता है संपर्क टूट गया है आ, सवाल मेरा राजेश भट्ट जी आपसे है आ, सर ऐसे क्या गिरे शिकवे हो गए थे जेडीयू से जो आपने एनडीए का साथ छोड़ दिया और ऐसे क्या मजबूरी आ, मजबूरी आ गई थी कि एनडीए से आप अलग हो गए और अपना अकेले चुनाव लड़ रहे हैं देखिए मैंने पहले भी कहा है एनडीए से केंद्र में मेरा आज भी मजबूत एलायंस है हम अलग नहीं है हम सिद्धांतों को लेकर अलग हैं हम एक बेहतर बिहार चाहते हैं जहां हर हाथ में काम हो मजदूरों का पलायन रुके युवाओं को कार्य कौशल सिखाया जाए बेरोजगारों को नौकरी मिले उद्योगीकरण का एक ताना बुना नया प्रयास किया जाए 
हम एक विकसित बिहार की परिकल्पना लिए अपना फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का जो विजन डॉक्यूमेंट पार्टी का है वो तैयार कर रखना है हम हम एलायंस हम एलायंस केंद्रीय स्तर पे हमारा एलायंस बहुत मजबूत है और हम उसी एलायंस के तहत यहाँ भी एक मजबूत सरकार देने जा रहे हैं आपने अभी देखा हमारे शैलेंद्र भाई से आपने सवाल किया शैलेंद्र जी को जवाब नहीं जब कोरोना कोरोना काल पर उन्होंने जवाब देने से इंकार कर दिया क्योंकि तो ये लोग कुछ किए नहीं है अब चल अब आप साहब क्या बोलेंगे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरे कोविड 19 के तहत अभी तक तीन महीना पूरे कमरे में बंद रहे नजर बंद होकर रहना पसंद किए आम आवाम परेशान की बिहार की बारह सवा करोड़ जो आवाम है अब सभी को नकारते हुए लोजपा को आगे बढ़त दे रही है आप 10 तारीख के परिणाम पर नजर डालें जी आप देखेंगे ये बेहतर परिणाम लेकर लोजपा भाजपा के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाने जा रही है बिल्कुल तो सर आप ये कह रहे हैं कि एलजेपी और बीजेपी साथ में सरकार बनाएगी जो एनडीए एनडीए का आ, एक दल है जेडीयू वो कहा जाएगा सर फिर जदयू 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 की संवेदनहीनता को बिहार के 12 करोड़ आवाम बिल्कुल ही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है पिछले साल आपने देखा होगा राजधानी पटना जब पूरी तरह जलमग्न हो गया था लोग घरों में त्राई मान की स्थिति में थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी घर से निकलना बाहर मुनासिब नहीं समझा वैसे ही अभी कोविड 19 में जब मजदूर मर रहे थे पैदल चलते चलते यहाँ परेशान नहीं का आलम था पूरा बिहार में किसी की भी सुध लेना मुख्यमंत्री जी ने उचित तो नहीं समझा बिहार की आवाम इस चुनाव में उनको पटकनी देने जा रही है और लोजपा की बढ़त देने जा रही है जी सर अब आप जी लोजपा का जो भूमिका रहा है लोजपा माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में के समान रहा अभी आस्था बढ़ी है आप देख रही हैं पार्टी के नीतियों और सिद्धांतों को देखते हुए कई नए चेहरे हमारे जी, साथ शामिल सर अगर आप इतने आश्वस्त हैं कि आप बाद में जाके बीजेपी के साथ आ, सरकार बना सकते हैं तो आपको अभी मनाना चाहिए था अभी आप लोग एनडीए के साथ आप एक साथ होते तो ज्यादा मतों से आप जीत सकते थे माननीय नीतीश जी ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो हमारा पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है जी को मानने ऐसी इंकार कर दिया था सब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने यह फैसला लिया है ठीक है सर मैं लौटूंगी आपके पास शैलेंद्र जी आप कहना चाह रहे थे कुछ क्योंकि आपसे मैंने सवाल किया था कोरोना महामारी के समय आप कितना लोगों के बीच गए सब आपके पास सवाल नहीं पहुंच पाया था आपने अपनी जवाब रखिए जी कोरोना काल में जी ये सर्वविदित है कि हमारे बिहार के विपक्ष के नेता हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने जितने भी बिहार के लोग बाहर में जो लोग परेशान थे फंसे थे उन लोगों को बस भेज करके सैकड़ों बस भेज करके वहां से लाने का काम किया और उन लोगों की आवाज को मुखर करने का काम किया हमारा वहां पर बिहार में जो हमारा पूरा विंग था वो कोरोना काल में लगा रहा कहीं जहां भी विधानसभा का क्षेत्र हो चाहे आपको पंचायत का क्षेत्र हो हर एक जगह पर बिहार में हमारा लालटेन का जो जो लॉ है गरीबों के बीच में घूमने का काम किया आपने देखा होगा अब चर्चा का विषय था कि जितने भी बस थे जितने बस थे सारे बस राष्ट्रीय जनता दल के हमारे श्री तेजस्वी जी ने बाहर में भेज करके और वहां से लोगों को जो लोग परेशान थे उन लोगों को लाने का काम किया जबकि हमारे जो जो लोग दावा कर रहे हैं कि बिहार में मैं ऐसा सरकार बनाऊंगा तो उनको डाउन करूंगा ये लोग आपस में जो ये लोग लड़ रहे हैं तो ये कैसा विकल्प देने की बात कर रहे हैं कि मैं उनको उनको सबक सिखाएगी इनके मुखिया जब नीतीश कुमार जी थे वहां पर तो उस समय उस समय इन लोगों का जो बोलती बंद था उस समय ये लोग नहीं बोलते थे लेकिन जब इन लोगों का आपसी खटलाक जो है टिकट के मामला को लेकर के अपना जो स्वार्थ को लेकर के स्वार्थ का गठबंधन को लेकर के जब हुआ तब ये लोग सवाल उठा रहे हैं आपको एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार की जनता के बीच में एक चर्चा का विषय है कि माननीय श्री तेजस्वी यादव जी ने पूरे कोरोना काल में मजबूती के साथ में देहातों में घूमने का काम किया बाढ़ जो बाढ़ वाला जो इलाका था वहां पर भी पैदल घूमने का काम किया लोगों को राहत प्रदान करने का काम किया अभी आप सोशल मीडिया को उठाकर देखेंगे तो बिहार की तमाम जो गरीब जो गरीब जनता है उन लोगों ने मन बना लिया कि इस बार जो कोरोना काल में जो लोगों ने मदद किया है जिन लोगों ने मदद किया है उनमें 
और राष्ट्रीय जनता दल जो है काफी प्रभुता से आगे है सबसे आगे है और राष्ट्रीय जनता दल ने ही कोरोना काल में सारा काम किया है और दौरा करने का काम किया जबकि इनके जो नेता थे जिनको जिनका चेहरा को लोग चमकाने का काम कर रहे हैं इन लोगों ने मुंह बंद करके कोप भवन में रहने का काम किया और अचानक चुनाव का बिगुल चुनाव का तैयारी करने का इन लोगों का कार्यक्रम वर्चुअल रैली के रूप में जो कि फ्लॉप रहा वो भी चलता रहा और बिस्कुट बांटने का काम किया गया जी। कोरोना का जब प्रभाव जब थोड़ा सा कम होने लगा तो इनके मुखिया मैंने बच्चों की तरह लॉलीपॉप के रूप में बिस्किट बांटने का काम किया तो ऐसे जनता को ठगने का काम किया तो ये सवाल उठाना की राष्ट्रीय जनता दल ने क्या किया ये हमारे लोजपा के भाई बोल रहे थे कि शैलेन्द्र भाई ने कुछ नहीं कहा अरे ये बन, इन बरसाती जो पार्टियां हैं ये जो परिवार से जो परिवार में जो सीमित पार्टियां हैं इनको बोलने का क्या अधिकार है ये क्या बिगाड़ देंगे हाँ ये सांप्रदायिक शक्तियों का सांप्रदायिक शक्तियों का एजेंट के रूप में इन्होंने शुरू से काम करने का काम किया इन लोगों ने गरीबों को छलने का काम किया सामाजिक न्याय के धारा को कमजोर करने का काम किया गरीबों की आवाज को बंद करने का काम किया तो इन लोगों के बोलने से कि इन लोगों ने कुछ नहीं कहा राष्ट्रीय जनता दल ने काम काम करके दिखाया है ठीक है सर वो तो आप देखना होगा दस तारीख को क्योंकि आप सबको इंतजार करना होगा दस नवंबर का आरोप प्रत्यारोप तो सर लगते रहते हैं आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि लोकतंत्र में आज हमने बात की बिहार चुनाव की जिस तरह से बिहार चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं चुनावी समीकरण सबके सामने खुल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रहते हैं लेकिन अब दस नवम्बर को ये देखना होगा की आखिर जनता किसके साइड लेती है लोकतंत्र में बस इतना ही आप बने रहिए हमारे साथ नमस्कार